আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রাফি আরাফি এডুকেশন কেমন আছো তোমরা আশা করি অনেক ভালো আছো আমিও মন আল্লাহ পাকের রহমত অনেক ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তো আজকে আমি তোমাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে আর আজকের এই ভিডিওটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড লেভেলের এসে বা কম্পোজিশন ফর্মেট তো একটি মাত্র ফর্মেট দিয়ে তুমি কীভাবে জানি বাই বোর্ড জানি বাই ট্রেন জানি বাই বাস জানি বাই প্লেন জানি বাই লঞ্চ যেটাই আসুক এরকম একশো কম্পোজিশন তুমি একটি মাত্র ফর্মেট দিয়ে লিখে ফেলতে পারবা তো অবশ্যই বিরোটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত করে নিউ করো যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করো নাই তারা দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে দাও আর যারা করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ওকে শুরু করছি ফর্মেটটি বাংলা অর্থ সহ ওকে তো প্রথমে ইন্ট্রোডাকশন অর্থাৎ ভূমিকা জার্নি ইজ অলওয়েজ প্লিজার টু মি অর্থাৎ ভ্রমণ আমার কাছে সর্বদাই আনন্দদায়ক হয়ে রেবার আই গেট দ্য অপরচুনিটি টু ম্যাক এ জার্নি মাই হার্ট লিভস আপ উইথ জয় যখনই আমি কোনো জার্নির সুযোগ পাই ভ্রমণের সুযোগ পাই তখন আমার হৃদয় আনন্দে মেতে ওঠে আই লাইক জার্নি বাই এখানে দেখো স্টার চেয়ে ঘর রয়েছে এখানে যদি বোর্ড আসে পরীক্ষা জার্নি বাই বোর্ড তাহলে বোর্ড দিয়ে দিবা এই বাইয়ের পরে আই লাইক জার্নি বাই বোর্ড আমি নৌকা ভ্রমণটাকে পছন্দ করি অফ অল জার্নিস সকল জার্নির মধ্যে মানে সকল ভ্রমণের মধ্যে আমি নৌকা ভ্রমণটাকেই পছন্দ করি এ জার্নি এ জার্নি বাই বোট গিফস মি এ লট অফ প্লিজার্স অর্থাৎ নৌকা ভ্রমণ আমাকে অনেক বেশি প্রচুর পরিমাণে আমাকে আনন্দ দান করে ওকে ওকে এবার দেখো অকেশন মানে উপলক্ষ এ ফিউ ডেস এগো এ ফিউ ডেস হবে এখানে যদিও ডে রয়েছে ঠিক আছে ওকে এটা একটু কারেকশনটা করে নেবা যে এ ফিউ ডেস এগো এ ফিউ ডেস এগো আই অ্যালং উইথ মাই ফ্রেন্ড রনি মেড দি জার্নি কিছুদিন আগে আমি আমার বন্ধু রনির সাথে এই জার্নিটা করেছিলাম এই ভ্রমণটা করেছিলাম ওকে ওকে দি এল্ডার সিস্টার অফ রনি লিভস ইন সিরাজগঞ্জ ঢাকা বা চিটাগঞ্জ উইথ হার হাজব্যান্ড তো রনির বড় বোন তার স্বামীর সাথে সিরাজগঞ্জে থাকে বা ঢাকায় থাকে বা চিটাগং থাকে তো এরকম একটা জেলার নাম দিয়ে দিবা যে সিরাজগঞ্জ ঢাকা চিটাগং দিলে তোমার খুশি ওকে ওকে লাস্ট সামার গত গ্রীষ্মে শি ইনভাইটেড আস টু ভিজিট টু হার হাউস উইথ এ ভিউ টু সেলিব্রেটিং হার ডটার বার্থডে তো এখানে বলা হচ্ছে যে গত গ্রীষ্মে তিনি আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাদের বাড়িতে তাদের মেয়ের জন্মদিন পালনের উদ্দেশ্যে ওকে আচ্ছা ওকে সো উই ওয়েন দে আর অ্যান্ড এনজয়ড জার্নি বাই বোর্ড তাই আমরা সেখানে গিয়েছিলাম এবং নৌকা ভ্রমণটাকে এনজয় করেছিলাম ওকে আচ্ছা এরপর কি আওয়ার জার্নি বাই বোর্ড ওকে তো এইখানে বোর্ড বসে দিবা অন দি ডে ওই দিন উই ওক আপ ভেরি আর্লি ইন দ্য মর্নিং অর্থাৎ ওই দিন আমরা সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠি উই আর ভেরি এক্সাইটেড আমরা খুবই আনন্দিত ছিলাম উই হ্যাড ফিনিশড আওয়ার ব্রেকফাস্ট অ্যাট এইট এ এম আমরা সকাল আটটায় আমাদের নাস্তা করে ফিরেছিলাম উই কেম টু দি রিভার স্টেশন বা বাস স্ট্যান্ড অ্যাট এইট থার্টি এ এম আমরা নদীতে এসেছিলাম বা বাস স্ট্যান্ডে এসেছিলাম বা স্টেশনে এসেছিলাম সাড়ে আটটায় এখন এখানে একটা বিষয় বোঝার রয়েছে তোমার যদি জার্নি বাই বোট হয় তো অবশ্যই তুমি রিভার ব্যবহার করবা ট্রেন হলে স্টেশন ব্যবহার করবা আর যদি বাস হয় তাহলে বাস কথাটা ব্যবহার করবা ওকে ওকে দেন উই গট ইন দি বোট বাস বা ট্রেন তারপর আমরা নৌকায় চললাম বাসে চললাম বা ট্রেনে চললাম উই টু কাওয়ার সিট ইন দি বোট বাস বা ট্রেন আমরা আমাদের আসন গ্রহণ করলাম বোটের মধ্যে বা বাসের মধ্যে বা ট্রেনের মধ্যে ওকে ওকে দেন দি বোটম্যান অফ দি বোট বা দেন দি ড্রাইভার অফ দি বাস বা ট্রেন স্টার্টেড দি জার্নি অর্থাৎ এরপর নৌকার মাঝি বা বাসের চালক বা ট্রেনের চালক জার্নি শুরু করে দিয়েছিল মানে ভ্রমণ শুরু করে দিয়েছিল ওকে এরপর দেখো দি সিনারিস অফ দি ন্যাচার দি সিনারিস অফ দি ন্যাচার চার্ট আস যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাদেরকে বিমোহিত করেছিল হোয়েন ওই লোক দি আউটসাইড যখন আমরা বাহিরের দিকে তাকালাম সরি ওই এনজয়ড দি অ্যাট্রাকটিভ সিনারিস আমরা আকর্ষণীয় দৃশ্য দেখতে পেয়েছিলাম বা আমরা আকর্ষণীয় দৃশ্য উপভোগ করেছিলাম ওই 
so the boys are swimming in the river amra dekhlam je boys ra mane balokera nodite satar karche the fishermen are catching fishes in the river অর্থাৎ জেলেরা নদীতে মাছ ধরতেছে ওকে আচ্ছা এরপরে কি দি বোটম্যান ওয়ার সেলিং দেয়ার বোট ইন দি রিভার অর্থাৎ নৌকার মাঝিরা তাদের নৌকায় পাল তুলেছিল ম্যানি ম্যান উইম্যান চিলড্রেন ওয়ার বাথিং ইন দি রিভার অনেক নারী অনেক পুরুষ অনেক নারী অনেক বাচ্চারা কি করছিল নদীর মধ্যে গোসল করতেছিল দি বার্ডস ওয়ার ফ্লাই ইন দি স্কাই অর্থাৎ পাখিরা আকাশে উঠতেছিল ইন দি আফটারনুন বিকেলবেলা দি বয়স ওয়ার প্লেইং ক্রিকেট ইন দি ফিল্ড অর্থাৎ ছেলেরা বালকেরা মাঠে ক্রিকেট খেলতেছিল উই অলসো স দি গ্রিন প্যারি ফিল্ড আমরা সবুজ ধান খেতে দেখেছিলাম দি ফিল্ড লুকড ভেরি বিউটিফুল অর্থাৎ সরি একটু ঠান্ডা লাগছে এই জন্য কথা বলতে প্রবলেম হচ্ছে ওকে তো দি ফিল্ড লুকড ভেরি বিউটিফুল অর্থাৎ মাঠ দেখতে খুবই চমৎকার লাগছিল মাঠ বা ক্ষেত এখানে ওকে তারপরে দি ফার্মার্স ওয়ার ওয়ার্কিং ইন দি ফিল্ড অর্থাৎ খেতে বা মাঠে কি করতেছিল কৃষকেরা কাজ করতেছিল আচ্ছা এরপর টি ব্রেক চা বিরতি আফটার গোয়িং টু এ লং ওয়ে অনেক দূর যাওয়ার পর উই রিকোয়েস্টেড দি বোটম্যান বা ড্রাইভার টু টেক এ ব্রেক আমরা নৌকার মাঝি বা চালককে বললাম কিছু বিরতি দেওয়ার জন্য দেন হি অ্যাপ্রোপ আওয়ার রিকোয়েস্ট তারপর তিনি আমাদের রিকোয়েস্ট রাখলেন অনুরোধ রাখলেন হি স্টপ দি বোট বাস বা ট্রেন ফর হাফ আওয়ার তিনি আধা ঘন্টার জন্য নৌকা বাস বা ট্রেন থামালেন এরপর কি আছে যে দেন দি প্যাসেঞ্জার্স অব দি বোট বাস বা ট্রেন গড ডাউন ফ্রম দ্য বোট বাস বা ট্রেন এরপর যাত্রীরা নৌকার যাত্রীরা বা বাসের যাত্রীরা বা ট্রেনের যাত্রীরা নৌকা থেকে বাস থেকে বা ট্রেন থেকে নামলো উই ওয়েন টু এ টি স্টল আমরা একটা চায়ের দোকানে গেলাম উই ড্রেন টি অ্যান্ড বেটার লিভ আমরা চা এবং পান খেলাম সাম ওয়ান ওয়ার পাফিং সিগারেটস কেউ কেউ সিগারেট খাচ্ছিল এখানে যদি তুমি নিজেও সিগারেট খেয়ে থাকো তাহলে সেটা তুমি তো আর বলবো না হ্যাঁ যেহেতু এটা একটা পরীক্ষার ব্যাপার সারা জেনে যাবে যে তুমি সিগারেট খাও তো এই জন্য এই বিষয়টা তুমি বলবো না যে তুমিও সিগারেট খাইতেছিলা ওকে জাস্ট ফান্ড করলাম তোমাদের সাথে সাম ওয়ান ওয়ার পারফিং সিগারেটস অর্থাৎ কেউ কেউ সিগারেট খাচ্ছিল দেন উই এগেইন গড ইন দি বোট বাস বা ট্রেন তারপর আমরা নৌকা বাস বা ট্রেন থেকে নামলাম দি বোটম্যান বা ড্রাইভার স্টার্টেড দি বোট বাস বা ট্রেন ফর আওয়ার ডেস্টিনেশন নৌকার মাঝি বা চালক হ্যাঁ অর্থাৎ দি বোটম্যান মানে মাঝি ড্রাইভার মানে চালক স্টার্টেড দি বোট নৌকা ছেড়েছিল বা বাস ছেড়েছিল বা ট্রেন ছেড়েছিল ফর আওয়ার ডেস্টিনেশন আমাদের যাত্রার উদ্দেশ্যে মানে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রিচিং টাইম পৌঁছানোর সময় অ্যাট ফোর থার্টি পি এম সাড়ে চারটায় উই রিস্ট আওয়ার ডেস্টিনেশন আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছালাম উই গড ডাউন ফ্রম দি বোট বাস বা ট্রেন আমরা বাস নৌকা বা ট্রেন থেকে নামলাম উই নট ইজ দ্যাট দি সিস্টার অফ মাই ফ্রেন্ড ওয়াজ ওয়ার ওয়েটিং ফর উইথ হার হাজব্যান্ড আমরা খেয়াল করলাম যে আমার বন্ধুর বোন তার স্বামীর সাথে আমাদের জন্য অপেক্ষা করতেছিল দে রিসিপ্ট আস কর্ডেলি তারা আমাদেরকে আন্তরিকভাবে রিসিভ করলো হসপিটালিটি আন্তরিকতা বা মেহমানদারিত্ব দি সিস্টার অফ মাই ফ্রেন্ড অ্যান্ড হার হাজব্যান্ড শোট আস আটমস হসপিটালিটি অর্থাৎ আমার বন্ধুর বোন এবং তার স্বামী আমাদেরকে গভীর মেহমানদারিত্ব দেখিয়েছিলেন দে বিহ্যাভ টু উইথ মি অ্যাস ইফ আই ওয়ার দেয়ার ব্রাদার তারা এমন আচরণ করেছিল আমার সাথে যেন আমি তাদের নিজেরই ভাই উই সেলিব্রেটেড দেয়ার ডটার্স বার্থডে আমরা তাদের কন্যার জন্মদিন উদযাপন করেছিলাম দি নেক্সট ডে উই রিটার্ন আওয়ার হোম সেফলি পরের দিন আমরা আমাদের বাড়িতে নিরাপদে পৌঁছালাম কনক্লুশন 
ফাইদারি তুমি কনক্লুশন দিয়ে দিবা উপশম ঘাটটা দিয়ে দিবা এ জার্নি বাই বোট অলওয়েজ এনকারেজেস মি অর্থাৎ নৌকা ভ্রমণ সর্বদাই আমাকে উৎসাহিত করে হয়ে এবার যখন আই গেট দ্য অপরচুনিটি অফ জার্নি বাই বোট যখন আমি নৌকা ভ্রমণের সুযোগ পাই আই নেভার মিস জার্নি বাই বোট এইখানে জাস্ট স্ট্রাচিত করে নামটা বসে দেবো আমি কখনোই নৌকা ভ্রমণ মিস করি না তো অবশ্যই তোমরা এমন হয় নৌকা ভ্রমণটা তোমরাও পছন্দ করো হ্যাঁ আমি আসলে ব্যক্তিগতভাবে এটা পছন্দ করি না এটার কারণ হচ্ছে আমি নিজে সাঁতার জানি না এই কারণে আমি নৌকা ভ্রমণ পছন্দ করি না কিন্তু জাস্ট এটা তো কম্পোজিশন লিখতে হবে এই জন্য তোমাদেরকে এইভাবে লিখে দিলাম আর এই ফর্মেট দিয়ে তুমি সকল প্রকার জার্নি শুধু নৌকা ভ্রমণ না যে কোনো জার্নি লিখতে পারবা ঠিক আছে ওকে